ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮಲ್ಕಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸರದ ನಾವು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗಿನ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಗಳು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯೂಸುಪ್ ಎ ಕುಂಬಳಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೃದಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೌದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಹೃದಯದ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೃದಯ ಆಘಾತ ಆಗುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸುಫ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬೇಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಅಂತ ಬರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅವರು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆ ಬೆಟರ್ ಆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮೋರ್ ಮೋರ್ ಮಣಿ ಇದ್ದರೆ ಮೋರ್ ದೇರ್ ಈ ದೇರ್ ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ ಥರ ಆವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ನಾವು ನೋಡಿರ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಸ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ನಾ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಏಜ್ ಅವರದ್ದು ಏಜ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಎಬೋ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಬೋ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಚೆಸ
ಯಾವುದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವರುತ ಅಥವಾ ನೋವು ತರುತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜನ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತ ಹಾರ್ಟಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟದ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ರಕ್ತ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೂರನೇದು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದನೇದು ಈ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಕೂಡಿ ಅದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಬರೋ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೋಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು ಈ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಸಲ್ ವೀಕ್ ಆದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಎದೆನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಎದೆನೋ ಬರ್ತದೆ ಎದೆನೋ ಅಂದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಿಡಿದಂಗಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ರೇರ್ ಆಗಿ ಜೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಲೋವರ್ ಜೋ ಅಪ್ಪರ್ ಜೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಜೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇವರು ಬರ್ತದೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎದೆ ನೋವು ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿಪಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅದು ಹೆವಿನೆಸ್ ಅಂತ ಅದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸಿಂಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಹಿಯರ್ ಪೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೈನ್ ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ರೇರ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಚಲ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ದೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎ ಚೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ನೆವರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಬಿಫೋರ್ ನೆವರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನೋವು ಬಂದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಸಾವೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಎಸ್ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋವು ಬಂದಂತ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೊರೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಲತಾಕಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಚಾರದ ಆ
ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದು ಇದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಯನ್ ಬಯನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎರಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಆಯಿಲ್ ಗೀ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಮೇಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಮೇಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರೋಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿಲ್ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಅದು ಆಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಫಿಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಗೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆ ಇದು ಹೃದಯದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಈಗ ಆಯ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಚಟ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪಂಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುದು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಡೈಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಪೇಶೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸಡನ್ ಕಡೆ ಕರೆಸ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಬಂದು ಪೇನ್ ನೋವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೈಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪೇಶೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಏನಾದ್ರು ಆಡಿದ್ದೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಪೇಶೆಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪೇಶೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅವರದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಡೆತ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗುದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ
ಪೆರಿಫರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತರಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿಮಗೇನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ ಆರ್ ಯು ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲದ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿವೈವ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಬಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಆ ಬಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಬರದಿದ್ದಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮಸಿಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಒಮಿಟ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎದುರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿ ಜಿ ತೆಗೆದು ಡಾಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು ಬರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವ
ಸರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಇಡತ್ತ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕು ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಾಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಕಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿ ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಾವು ಈ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೋರ್ ಟು ನೀಡಲ್ ಟೈಮ್ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂಜು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಶನ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಡೋರ್ ಟು ನೀಡಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬಲೂನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೋರ್ ಅವರು ಪೇಷೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ ಪಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾತ್ಲಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡು ಆಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲೂನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೆಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಟಕ್ 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 ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈಗ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇದೆ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಹಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಾಲ್ವ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಪಾಸ್ ಬೈಪಾಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹಳೆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದು ಬೈಪಾಸ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಅಂದರೆ ಬೀಟಿಂಗ್ ಆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬೀಟಿಂಗ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್
ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲರ್ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆ ತರ ಒಂದು ನಮ್ದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೃದಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೇ ಕೆಲವರು ಕಾ ಕಾಲಿನ ನಾಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತು ಇದು ಈಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ ಕಾಲಿನ ನರ ತಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಿಂದೆ ಇದು ಈಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೈಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲದ ನರ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಬೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುದದೇ ಆರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದರನ್ನು ಈ ನರ ಸಿಕ್ಕದ ನಾವು ಕಾಲಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉಂಟು ಲಿಮ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದು ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದೇ ಒಂದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಕಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ನಾಳಗಳು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಈ ಚಟ್ಟೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವುದು ಅಲ್ಲ ಅದು ವೀಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂಥದ್ದು ಆಗುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾಳಗಳನ್ನೇ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಏಜ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಏಜ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ರದ್ದು ನಾಳಗಳ ಹಾರ್ಟ್ರದ್ದು ನಾಳಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣದಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಕೇ ಬರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರೊಟಾಬ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಆಗಿ ಅದು ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂಗೆ ಪಲ್ವರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇದು ಇದು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಟ್ರರ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುದು ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ರೋಟಾಬ್ಲೇಷನ್ ಅದು ನಾವು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ರೊಟಾಬ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೊದಲಾದಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಮಯ ಬೇಕು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಎತ್ತಬಾರದು ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಒಂದು
ಇದು ಮಾಡಬಾರದು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಭಾರ ಎತ್ತಬಾರದು ಜಾಸ್ತಿ ನಡಿಬಾರದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಟಿ ಎಂ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಕ್ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರದ್ದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ದಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ದಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಬರದವರಿಗೆ ದಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್ ತರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲ ದಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಏನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಈಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಂಶ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಉಳಿತದ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದವರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಭಾಳ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಆಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಎಸ್ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವ ಬರ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿ
ಪೇಶೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಏನು ಏನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಏನು ತರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆತ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಬರೆದು ನೀವು ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟಾಫು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಚ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅವರೇ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡಾ ಅವರದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಉಂಟು ಏನಾದರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಚ್ ಎ ಒಂದೆರಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇರೋದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೆ ಸಿ ಐ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದು ಜೆ ಸಿ ಐ ಅಕ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದೇನೆ ಅದು ನಾವು ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಚ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ರಿಚ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪಾಪದವರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಚ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಚ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಅದರ ಒಂದು ಇದೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫ್ರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅವರು ಬಂದು ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದ್ದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂತ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಿಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತಿಂಗ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ನೀವು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಓ ಪಿ ಡಿಯಿಂದ ಅದು ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕು ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದೀತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಏಜ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಅದು ಎಸ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹೈ ಅಂಡ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇದು ನಾವು ಈ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಾಸ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಭಯ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳು ಏನು ಎಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಯಾವುದು ಉಂಟು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ನ್ಯೂರೋಲಜಿ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ನ್ಯೂರೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಈಗ ನೀವು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಮಸಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಏನು ಅದರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಏನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ